فصاروا بلا خوف الى خيف امنهم فلما انا خوفي من ان بلغ المنا تمنوا فاعطاهم مناهم فصانهم بتوباته الخلصاء عن الفش والخنا وصاما عن كل الذنوب الذي جرت وما جترح الابد المسيء وما جنا ادار عليهم ساق القوم خمره فقالوا من الساقي فقال لهم انا انا الله فلعوني انا الله ربكم لي المجد والعليا او والملك والسنا يتوم بهمانوم ادروم الله എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരെ മൂമിനുകളെ അള്ളാഹു സുബാനു തല ഈ പരിശുദ്ധ മാസത്തിൻ്റെ ഹുർമത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹു മക്ബൂലായ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പുറത്ത് മാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ റമല മാസത്തിൻ്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ അള്ളാഹു വിടിത്തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അള്ളാഹു തീർത്തുതരുമാറാകട്ടെ നമ്മളും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരായ നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരായ ആൾക്കാർ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂമിനികൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനുത്തര ഹൈറിലും വറക്കത്തിലും സന്തോഷത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനികളെ ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ബഹാനായ കുത്തുബുദ്ദുബ് അൽഷാദ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റലി അള്ളാഹു മനുഷ്യർമാറാകുന്ന ഞമ്മരുടെ ആയുസുകളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം അത് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിലെല്ലാം പറയുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ചുരുക്കമായ രൂപത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾക്ക് അതൊരു എളുപ്പമായി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് ആയുസുകളുണ്ടെന്നും അതിൽ ഒരു ആയുസ് നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞുപോയി ആലമൽ അർവാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുസ് വലിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് ഈ ആലിമുദ്ദുന ആലമുദ്ദുന്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞു പോയതായിരിക്കുന്ന ആലമുൽ അർവാഹിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ റോഹിയായ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെയും ഇവിടെ ഒരു വലിയതായിരിക്കുന്ന നീണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പുണ്ട് അതിൽ അത് ആലമുൽ അജിസാദിനെ പടക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ റൂഹകളെ അള്ളാഹു പടച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ കരാർ പിടിച്ചത് അത് അത് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ആലമുല്ല റുവാഹിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കരാറൊക്കെ നടന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് മഹാനായ ഇബുനുബാത്തുൽ മിസ്രി റോലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ വയലുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജുമാക്കിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓതുന്ന ഹുദുബയിലുള്ളതെല്ലാം നല്ലതായിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളും വയലുകളാണ് എല്ലാവും മരണവും മരണത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ദുന്യാവിൻ്റെ ചരികളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടും ദുന്യാവിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അതിനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഫിത്തനകളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം ധാരാളം ധാരാളം അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കൊത്തുബയിൽ പറയുന്നു അല ഫസിമിറീല ഫക്കത് ആദന ഫക്കത് ആദന വചനങ്ങളെ അറിയണം നിങ്ങൾ ഈ ദുന്യാവ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പോകാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോടെ തീർമാനിച്ചോടെ എന്റെ കാരണം ഫക്കത് ആദനക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവ്വലുലക്കാഹിയ ദുന്യാവിനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് പെറ്റിട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിവിധ നിങ്ങളുടെ യാത്രനെ അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോകാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയ
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പറയാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഉമ്മ ഒരു കുട്ടിനെ പ്രസവിച്ചാൽ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ അത് ഭരത്തച്ചുകൊണ്ടിൽ വാങ്ങും ഇളത്തുകൊണ്ട് കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൽപ്പനയുണ്ട് അത് സുന്നത്താണ് അത് ആരും അതിന് കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച പെണ്ണ് തന്നെ അവിടെ വാങ്ങു ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്ക് ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഒന്നും തടസ്സമില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹോർണിംഗ് ആണ് വാസ്തവത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ ബാങ്ക് ഈ കാമത്ത് എന്നുള്ളത് പണ്ടത്തതായിരിക്കുന്ന ആലമുൽ അർവാഹിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പിന്നെ പൊടച്ചതായിരിക്കുന്ന ഞമ്മളോട് പിടിച്ച് പക്കുന്ന് പിടിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിനെ ആ തൗഹീദിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അള്ളാഹു ഒരുവനാണെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു തൗഹീദ് അത് ഞമ്മൾക്ക് അന്ന് അവിടെ ഉടമ്പടിയിൽ ഞമ്മൾ എല്ലാവരും ഞമ്മൾ ആ ഉടമ്പടിന്റെ സന്ദേഹത്തിന്റെ അകത്ത് ഞമ്മൾ സമ്മതിച്ച വിഷയമാണ് അള്ളാഹു ഞമ്മളുമായിട്ടുള്ള കരാറാണ് അതിനെ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ചെറുക്കും കുഹുറൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എല്ലാം ശുദ്ധമായതായിരിക്കുന്ന കുല്ലു മൂലൂദിൻ യൂലതു അലൽ ഫിത്ര റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹി നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും അത് പണ്ടത്തതായിരിക്കുന്ന ഫിത്രത്ത് ആകുന്ന ആ തൗഹീദിന്റെ മേലിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പെറ്റി വരുന്നത് കാഫറിന്റെ കുട്ടിയാട്ട് മുസ്ലിമിന്റെ കുട്ടിയാട്ട് ഫാബാവു ഹബിദാനിയോ നസ്റാനിയോ മജുസാന പിന്നെ ഓരോരോ കാരണത്തിനാണ് അവനിപ്പോ എന്താക്കുന്നത് യഹൂദിയാകുന്നതും നസാരയാകുന്നതും മജൂസിയാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതക്കാരനായി മാറുന്നത് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിം ആകുന്നതൊക്കെയോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് തുടർന്നു കൊണ്ടിട്ട് അവർ പിന്നെ അങ്ങനെ നീങ്ങുന്നു എന്ന് നിമിസുള്ള ആവശ്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയുന്നില്ല വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയാനുള്ള സന്ദർഭം ഇത് അല്ലയോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അപ്പോ അവരുടെ കായ്ഹ വിവിധ ആയിഹ നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വരുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സൂചനയാണ് നിങ്ങൾ മരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം പോകാനുണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഈ ബാങ്കിക്കാമത്തിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് മയ്യത്ത് നിസ്കാരമായിട്ട് അവസാനം മരിച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്തിക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് ബാങ്കിക്കാമത്തില്ലാത്ത ഫറുളായ നിസ്കാരമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ബാങ്കിക്കാമത്തില്ലാത്ത നിസ്കാരമാണ് അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമല്ല ഇത് ഇത് ആലമുൽ അജിസാദ് ആലമുദ്ദുന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പാണത് മരണത്തിന് ഹയാത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് അത് നിരുസ്വരം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുസ് അറുപതിന്റെ എഴുപതിന്റെ ഇടയിലാണ് ചില ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ അക്കല്ലുമായി ജാവിജാന്ന് ധാരിക്കാന്ന് ചിലപ്പോ അതിന് തൊട്ടപ്പുറം വിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവത്തിന് ചിലപ്പോ നൂറാളും നൂറ് കൊല്ലം ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന ആളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പാഠത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അമീർ ഉമർബുൽ ഹത്താബർ അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം സ്വർഗം കൊണ്ട് വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് അത് അതിനൊരു ഖിലാഫ് ആരിക്കില്ല തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഹരികാരൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിന്റെ അകത്ത് മുമ്പ് തന്നെ അറിയിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞമ്മൾ എന്നിട്ട് ആരിക്കും അങ്ങനത്തതായിരിക്കുന്ന അറിയിപ്പ് കിട്ടിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആരിമോ ഒരു ഒരു സയ്യിദോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുതലാളിയോ ഒരു രാജാവോ ഒരു ഫക്കീറോ കൂടെ ആരിക്കും അങ്ങനത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടില്ല സ്വർഗത്തിന്റെ ഹരികാരനാണെന്ന് ജസ്മ ഒരു തീർമാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബുൽ ഹത്താബർ അലി അള്ളാഹു തനിക്ക് താൻ മോചനം ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മോചനം ധരിക്കുന്ന സുന്നത്താണത് അത് ധരിക്കേണ്ടതും അത് ചെറിയതായിരിക്കുന്ന വരലേക്കാണ് അതായത് ഹിൻസർ വേർലെ എന്ന ബർലേക്കാണ് അതിന്റെ ഇപ്പറുള്ള വെറലേക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് ധരിക്കൽ കറാത്താണ് അധിക ആൾക്കാരും അതിൽ ചിന്തിക്കാറില്ല അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചിലപ്പോ ആ വെറലേക്ക് മോതരം വെക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു വെറലേക്കും അവർക്ക് പെണ്ണിന്റെയോ വെള്ളിന്റെയോ മോതരം വെക്കാം അത് പിന്നെ അവർക്ക് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇത്തിപാ സുന്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെക്കേണ്ടത് ഹിൻസർ വെറലേക്ക് ചെറിയതായിരിക്കുന്ന വെറലേക്കാണ് വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറുക്കം ബർലി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബർലേക്കാണ് മോതരം വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കറാത്തായിട്ട് വരും ഒരു കൂട്ടം ഇമാമിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ബർല അല്ലാത്ത ബർലേക്ക് വെക്കരുത് ആണുങ്ങൾ വെക്കരുത് കറാത്താണ് അത് വെക്കുന്നെങ്കിൽ വെള്ളിന്റെ മോതരം മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചത് അതാണ് ഇത്തിവാകുള്ളത് ചുരുക്ക
ഇനി വേറെ ഒരാൾ വേണ്ട അന്ന് മരണത്തിന് ഒരാൾ ഓർത്താൽ അവനിക്ക് പിന്നെ ഈ ദുന്യാവിന്റെ അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന മോഹം ഇതിനോടുള്ളതായിരിക്കുന്ന അത്യാഗ്രഹം അതെല്ലാം അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി പോകുന്നതാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സംസാരം നീട്ടുന്നില്ല ചുരുക്കി പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഞമ്മടെ ഇമാവന സാഫി റതിയുള്ളു അദ്ദേഹം അമ്പത്തി നാല് കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ വയസ്സിലാണ് വഫാത്തായത് സുഹാനുള്ള മധുഹബിന്റെ ഞമ്മടെ എല്ലാവരുടെയും മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി റതിയുള്ളു തന്റെ നാൽപ്പത് വയസ്സാകുന്ന സമയത്തിന്റെ കൃത്യ അദ്ദേഹം വടിപിടിച്ചു നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ നല്ല ബാല്യപ്രായമാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണിത് ഈ ബടി പിടിച്ച ഈ സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പ്രായം ആയിട്ടല്ല ഇപ്പൊ അല്ല ഇത് ഞാൻ ബടി പിടിച്ചതെന്നറിയോ ഇത് ഇനി ഞാൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് അന്നി മുസാഫിറു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സഫുരുകാരനാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഓർമ്മ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ദുന്യാവിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളല്ല ഞാൻ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യാത്രക്കാരനാണെന്ന് വെറുത്തിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പണ്ടത്തെ കാലത്തെല്ലാം ഈ ബടി യാത്രക്കാരാണ് പൊടിക്കൽ ബടി പൊടിക്കൽ സുന്നത്താണ് സുന്നത്തുള്ള അമ്പിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുസല ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ബടി പൊടിക്കുക എന്നുള്ളത് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ നടപടിയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പടി പിടിക്ക എല്ലാവർക്കും പിടിക്കുക അത് സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് പിടിക്കുന്ന ആൾക്ക് പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് പിടിക്കാത്ത ആളെ കുറ്റക്കാരെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥമില്ല അപ്പോ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പടി പിടിച്ചത് പടിന്റെ ആവശ്യം പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ചാരണം കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുത്തി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല പിന്നെ ഈ ബടി തന്നെ ഇത് ഒരു മുസാഫിറിന്റെ അലാമത്താണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സഫു സഫർ പോകുന്ന ആളെല്ലാം ബടിയില്ലാതെ അവർ ഇവിടെയും പോരില്ല യാത്രക്കെല്ലാം വലിയ അത് സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ദുന്യാവിന്റെ അകത്ത് ഒരു കുറച്ച കാലം ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള സൂചന ധാരാളം ധാരാളം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാർ പറയുന്നു ദുന്യാവിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന സഹോദരനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ പറയുന്നു ഇങ്കാന സാക്കിന അവൻ അടങ്ങിക്കൂടിയിട്ട് ഒരാളെ മിണ്ടാണ്ട് ഒരു ബന്ധവസരി ഇരുന്നവനായെങ്കിൽ ശരി ഇപ്പൊ നോക്കി നമ്മൾ ലോക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ട് എല്ലാം പോലെ ഒരുവാക്കിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ അടങ്ങിക്കൂടിയിട്ടുണ്ട് അടങ്ങി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സഫറിലാണ് എന്നാണ് ഓനത് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ യാത്രയിൽ ഞാൻ പോക്കിലുള്ളത് നിത്യത്തിലുള്ളത് കടത്തിലുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാര് ഇവിടെ നമ്മൾ കിടന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഇരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ നടന്നെങ്കിലും നമ്മൾ പോയെങ്കിലും വന്നെങ്കിലും എല്ലാം യാത്രയിൽ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ആയുസ്സാകുന്നതായിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എല്ലാ മിനിറ്റുകളെ കൊണ്ട് കണക്കാക്കുന്ന മണിക്കൂറുകൾ മണിക്കൂറുകളെ കൊണ്ട് കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് കണക്കാക്കുന്ന ആഴ്ച അതേപോലെ തന്നെ ആഴ്ചകളെ കൊണ്ട് കണക്കാക്കുന്ന മാസം മാസങ്ങളെ കൊണ്ട് കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതം ആയുസ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പുറത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് നമ്മൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന റന്ത് റായത്ത് ഈ ദുന്യാവിന്റെ റായത്ത് എവിടെയാണ് അത് നാട്ടക്കുറി ഏതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ നമ്മുടെ അവസാനം പിന്നെ ഗന്ത് ഏതാണ് മൗത്താണ് അതുവരെയാണ് ഇപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ യാത്ര പിന്നെ ഇത് അവസാനിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ യാത്ര പിന്നെ വേറെ അപ്പുറം ജീവിതം പിന്നെ തുടരുന്നു പുതിയ ജീവിതം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ യാത്രക്കാരാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പല ജാതി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും പിന്നെ സന്തോഷങ്ങളും വ്യാചാറുകളും എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അനുഭവമാണ് അങ്ങനെയാണ് പടച്ചവന്റെ നിശ്ചയിപ്പ് ഇത് ദാറു പിന്നെ അല്ല സന്തോഷത്തിന്റെയും കൊസിന്റെയും രാജ്യമല്ല ഇത് ഇവിടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് മൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കുറവാണ് സന്തോഷം എന്നുള്ളത് പിന്നെ മിഹനുസ്മാനി കസീറത്തുള്ള ദുന്യാവിന്റെ മേനത്തുകൾ ദുന്യാവിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ദുന്യാവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്ന് തിരുമ്പക്കൊന്നു ഒന്ന് തിരുമ്പക്കൊന്നു ഒന്ന് തിരുമ്പു പിന്നെ ഒന്നോ ഒന്നുകൂടെ തിരുന്നു കിട്ടുകയില്ല പിന്നെ സന്തോഷം എന്നുള്ളതോ അത് നിനക്ക് ഏത്തീക്ക കല്ല അയ
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ എനിക്ക് ഏതൊരു വാഴ ഇപ്പൊ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഈനേക്കാൾ വാഴ വലിയ വാഴ നമ്മൾക്ക് വേറെ ഇല്ല നമ്മളോടെ മുസീബത്ത് നമ്മൾക്ക് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല ഈ ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഭാഗത്തിലെല്ലാം വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ജാഗരണം വല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ബേജാറിന് മൂസിഫരാണ് സഹോദരന്മാരെ ബിരിബിരുതായിരിക്കുന്ന ആരിമ്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഔരിയാക്കൾ സ്വാരിയങ്ങൾ അവരെല്ലാം വേറുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുസീബത്തിന് തൊട്ട് നമുക്കെല്ലാം കാവലുണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ വളരെ ഉപഗൗരവമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് നല്ല നല്ലതായിരിക്കുന്ന സ്വാഹര്യങ്ങൾ മോഹിനിങ്ങൾ അവരെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനും പകലും ദ്വാരക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ അകത്ത് കുനൂത്തര് ദ്വാരക്കുന്നു ദ്വാരത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കൂടി ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇല്ല പ്രിയമുള്ള സഹോദരനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മണ്ണിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ആട്ടിപ്പോ എത്ര ആൾക്കാർ എത്ര ആയിരക്കണക്കിന്റെ ആടാണ് സഹോദരന്മാര് മണ്ണിന്റെ അടിയിലായി പോയത് ഇത് ഇതിനിക്ക് ഒരു സ്വക്കേണ്ട മരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മരുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല അത് ഇപ്പോ ഇൻഷാല്ല കാലക്രമേനെങ്കിലും അതിന്റെ മരുന്ന് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു സുസലാഹു ചന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏ മാ ഏതൊരു രോഗത്തിൽ മരുന്നിന് ഈ രോഗത്തിന്റെ രോഗത്തിന് ഈ രോഗത്തിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാന തരാം ഒരു മരുന്നിനെ ഇറക്കേണ്ടിരുന്നിട്ട അപ്പൊ മരുന്നും രോഗവുമായിട്ട് സംബന്ധമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അറഫ മൻ അറഫ ജഹിര മഞ്ജഹിര അത് അറിയുന്ന ആൾക്ക് അറിഞ്ഞ അറിയാത്ത ആൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ും രോഗവും ചികിത്സയും അറിഞ്ഞോളൂ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ഈ ഇത് പിന്നെ മരണത്തിനെ തൊട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഇവിടെ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഡോക്ടർ ഇല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഹാറൂൺ റസീദ് റലി അള്ളാഹു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹാറൂൺ റസീദ് റലി അള്ളാഹു എന്നു വലിയതായിരിക്കുന്ന മഹാനാണ് വലുതായിരിക്കുന്ന ഹരീഫിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം പറയാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സമയമില്ല അദ്ദേഹം ലോകത്തിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്ന അന്ന കാലത്ത് കാലത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഹരീഫയാണ് രാജാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറൂൺ റസീദ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ജുബൈദ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ ഹൈസുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയും അവരെല്ലാം ഇവരെല്ലാം ഈ ലോകത്തിന്റെ അകത്ത് ബലിബലതായിരിക്കുന്ന നല്ല നല്ലതായിരിക്കുന്ന ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ദുന്യാവിന്റെ അകത്ത് അവർ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം താരീഖിന്റെ കിത്താബ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് 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 ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ധാരാളം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറൂൺ റഷീദ് അലി അള്ളാഹുന് ചെറിയ വയസ്സാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സിലാണ് മൂപ്പര് മരിച്ചത് സുബാനുള്ള അദ്ദേഹം ഖിലാഫത്ത് ഭരണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ഖിലാഫത്ത് ഭരണം വെച്ച് ചെറിയ വയസ്സാണ് ഭരണം കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോ തന്നെ ഇത് അധികാരത്തിൽ അദ്ദേഹം രാജാധികാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിരിക്കുന്ന കായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരീഖിൽ പറയുന്നു രാത്രി പകരായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇരുപത് നൂറക്കകത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ അയാളെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മരണം വരെ അയാൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനത്തതായിരിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ പേടിയുള്ള അഹിലുബെറ്റപ്പെട്ട ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് വലി അള്ളാഹുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അബ്ബാസിയ കടയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറൂൺ റഷീദ് അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം ഒരു സന്ദർഭത്തിന്റെ അകത്ത് തന്റെ മക്കള് അമീൻ മൂൻ എന്ന് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അയാൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ മാരിക്കർ അലി അള്ളാഹുണ്ട് ആ മക്കൾക്ക് പുരയിൽ വന്നിട്ട് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാളെ കടത്തി ഒരു വസീറിനെ കടത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട മാരിക്കർ അലി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ മക്കൾക്ക് രാജാവല്ലേ രാജാവിന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് രാജാവ് പറയുന്നു ആ സമയത്തിന്റെ അകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞ് അടോ ഇൽമു എന്നുള്ളത് ഇൽമു എവിടെയും പോവൂല ഇൽമന്റെ അടുത്ത് പോടല്ലാണ്ട് ഇൽമു എവിടെയും പോവൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പിറ്റേ ദിവസം ഈ ദിവസം ഹാറൂൺ റസീദ് കിട്ടിയിട്ട് തന്റെ രണ്ട് മക്കളെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് മാരിക്കർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ മൊത്ത് ഓതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു ഇത് ഖലീഫമാരിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മക്കളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓതാൻ കൂട്ടിയത് ഇത് ആദ്യത്തെ ചരിത്രമാണെന്ന് താരീഖിൽ പറയുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരൻ മഹാറുൻ റഷീദ് അലി അള്ളാഹുനക്ക് പിന്നെ അവസാനം അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി മരിക്കാൻ കടന്ന് മരിക്കാൻ അടുത്ത് അടുത്ത് രോഗമായി ആ സമയത്തിന്റെ
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഈ ഡോക്ടർ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് വരുത്ത് രോഗികളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന രോഗികളെല്ലാം കുപ്പിന്റെ അകത്ത് മൂത്രമെല്ലാം തയ്യാറാക്കിട്ട് വെച്ച് മൂപ്പരുടെ മൂത്രവും ഒരു കുപ്പിയിലാക്കിട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ ഓരോരാളെ കുപ്പി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന രോഗമാണ് അതിൽ ഇന്ന ചികിത്സയാണെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞ് ഓ ഇതാരതാണ് ഈ ഈ മനുഷ്യന് ഇയാൾ ജീവിക്കൂല ഇയാൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ നാടി നിരമ്പുകളെല്ലാം ഇത് തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾക്ക് അധിക കാലം ഇയാൾ ഇവിടെ ജീവിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ബീബി തിബിഹി മാലിത്ത ബീബിയ മൂത്തു ബിദ്ദായില്ലതി ബഹുമാനികളെ ചുരുക്കി പറയാണ് സമയം ദീർഘിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എന്താ പറഞ്ഞറിയോ ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ ഏ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥാണത് ഇന്നത്തെ ഒരു വൈദ്യൻ അവന്റെ ചികിത്സ കൊണ്ട് അവന്റെ മരുന്ന് കൊണ്ട് മരിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കുന്ന മരണത്തിന് അത് തട്ടാനും സാധ്യമല്ല രോഗം ശിഫാവനല്ല വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗം ശിഫാവെന്നല്ലാതെ മരണം മരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ശിഫ ഇല്ല അതിലേക്ക് മരുന്നില്ല അത് ഹദീസിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥമാണിത് എന്നിട്ട് പറയുന്ന ആള് മാലിത്ത ബീബിയെ മൂത്ത് ബിദ്ദായില്ലതി കഥക്കാന യുബ്രിയു മിശ്രഹു ഹീമാമല്ലോ എന്താണ് ഈ വൈദ്യന്മാരെന്നെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്കിന്റെ എല്ലാ ചികിത്സയും അവരെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാ രോഗവും അവർ മനസ്സിലായ കൂട്ടാണ് അവർ തന്നെ ഇവിടെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇതല്ലേ അത്ഭുതം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ മരിക്കുന്ന എന്താ പ്രശ്നം മാലിത്ത ബീബ് യമൂത്ത് ബിദ്ദായില്ലതി കഥക്കാന യുബ്രിയു മിശ്രഹു ഹീമാമല്ല കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന രോഗത്തിലേക്ക് എത്രയോ മരുന്നാക്കിയിട്ട് എത്രയോ ആൾക്ക് സുഖമായിട്ടുണ്ട് മരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അതിലേക്ക് എന്ത് സുഖ ചികിത്സയും പരിക്കയില്ല ഡോക്ടർ തന്നെ മരിക്കുന്നെന്ന് വെക്കുമ്പോ പിന്നെ ഡോക്ടർ അല്ലാത്തവർ മരിക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ അകത്ത് ഡൗട്ട് ഇല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു സുബാന തയ്യാറ സിഫാന വേണ്ടി വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സ കൊണ്ട് സുഖമാകുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറൂൺ റസീദ് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഈ ദുന്യാവിന്റെ അകത്ത് ഞമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആയുസാണ് അത് അള്ളാഹു സുബാന തയ്യാറ പറഞ്ഞു എന്ത് പിന്നെ അല്ലതി ഹലക്കൽ മൗത്ത് വൽ ഹയാത്തലയോ ബുരോക്കും അള്ളാഹു സുബാനു തേല ഒരു മൗത്തിനെയും ഹയാത്തിനെയും ഈ ലോകത്തിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലബുരോക്കും നിങ്ങളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയ്യക്കും മഹസനു അമല അമലാൽ ഏറ്റവും മെച്ചം ചെയ്യുന്നവർ ആരാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു തല ഇബുത്തിരായ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനു തേല ഇവിടെ ഹിദായത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തേല ഇവിടെ ഹിദായത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരാക്കിന് അഖസർ അന്നാസിരായുമിനു എന്ന് ഖുർആാനിൽ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധികം ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കാത്തതാണ് ഭൂരിപക്ഷം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് തീർമാനിക്കാനാന്നല്ല അവർ പിന്നെ വിശ്വസി ഒരു ഒരു നിരക്കും അവർക്ക് വാഴ ഉപദേശം അവർ പല പലപ്പെടുവില്ല അവർ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഇൻസാല നാളത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു സുബാനു തയാല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മുസീബത്ത് ബലാഹുകൾ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്ത് സലാമത്തിലാക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്ന സങ്കടം ഞമ്മൾ ഇന്ന് അള്ളാഹ് റബ്ബന്റെ തോഫിയിൽ കൊണ്ട് ഞമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ആയെങ്കിൽ ഒരു ഹബുസായിട്ട് ബന്ധായിട്ട് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഏർ പള്ളിക്ക് പോകാനുള്ള അയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ജുമാ ജമാത്ത് ഇല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് മദ്രസുകൾ മറ്റും കോളേജുകൾ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതെല്ലാം വലിയതായിരിക്കുന്ന ഞമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്ത് വരാത്ത മുസീബത്താണ് അതോടുകൂടി ഞമ്മളതായിരിക്കുന്ന ഇഹ്വാനിയങ്ങളായ ആൾക്കാർ ഗൾഫിൽ പാർക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ വലിയതായിരിക്കുന്ന ടെൻഷനും വാചാരിലും നാട്ടിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അവർക്ക് കരുതിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വരാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഞമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തതായിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുവാദം പെർമിഷൻ എല്ലാം പോകണം പൊടച്ചവനെ അറുഹമുർ റാഹ്മീനായ തമ്പുരാനെ എത്രയും പെട്ടെന്